بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائن وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان سے اینگرو پاکستان کے صدر غیاس خان کی ملاقات ملک میں کرونا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ چار ہزار ایک سو اکتیس کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے جاں بہک افراد کی تعداد ایک ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئی ہے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں بھی مہلک وائرس کا شکار ہو سرپشند عناصر کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں نام جماعت کا سولہ سالہ طالب علم محمد اسماعیل ہزارہ جان کی بازی ہار گیا جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں نے ایک احتجاجی جلوس گورنر ہاؤس کی طرف روانہ کیا جو بعد میں دھرنے کی شکل اختیار کر گیا ہزارہ برادری کو ڈی سی کوٹا اور انگزیب بادینی نے بتایا کہ آج محمد اسماعیل کے قتل کے کیس میں تین لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید گرفتاریوں کے لیے سائبر کرائم کے تحت سوشل میڈیا پر غلط اور دل آزار مواد کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے ہزارہ قوم سے وعدہ کیا مجرموں کی مزید گرفتاریاں جاری ہیں پارلیمانی سیکریٹری برائے محکمہ صحت ربابہ بلیدی اور سیکریٹری محکمہ صحت دوستین خان جمال دینی کا صوبائی سنجیمن ہسپتال کا دورہ دیرا مراد جمالی کمیشنر نصیر آباد دیوین عابد سلیم قریشی اور ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر کے حدایت پر محکمہ آب پاشی نصیر آباد حرکت میں آگئی کرونا کو دھو ڈالو سابن سے ہاتھ دھوئیں خانسنے یا چھینکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھامپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے اینگرو پاکستان کے صدر غیاس خان کی ملاقات اینگرو انرجی کے سی ای او حسن زفر سید اور ایڈوائزر برگیج ریٹائرڈ تارک قادر بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں اینگرو پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں زراعت لائف سٹاک توانائی کے متبادل ذرائع اور مائننگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار بلوچستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان صوبہ حکومت نے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کو فال کیا ہے وزیر اعلیٰ جام کمال خان سرمایہ کار کمپنیوں کو تمام ممکنہ سہولیات اور ترقیبات فراہم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بلوچستان حکومت اور اینگرو پاکستان کے مابین تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا جائے گا بلٹن میں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آج مریا آباد کی پہاڑی سلسلے میں کوہ پیما رضا کے طرف سرپشند اناسر کی فائرنگ کے نتیجے میں نام جماعت کا سولہ سالہ طالب علم محمد اسماعیل جان کی بازی ہار گیا آپ کو ایک افسوس ناک واقعی سے آگاہ کرتے چلے کہ سولہ سالہ طالب علم سرپسند اناسر کی فائرنگ کی زد میں آ گیا اور جاں بھاک ہو گیا جس کی وجہ سے علاقے کے عوام نے ایک احتجاجی جلوس گورنر ہاؤس کی طرف روانہ کیا جو کہ بعد میں دھرنے کی شکل اختیار کر گیا دھرنے میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ریکگنائزنگ سیکریٹری رضا وکیل اور دیگر نے متحرک کردار ادا کرتے ہوئے دھرنے میں شریک افراد کو پر امن رہنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ڈی سی کوئٹہ اور انگزیب بادینی کے سامنے دھرنے کے مطالبے پیش کیے ہیں جس کے بعد ڈی سی کوئٹہ نے دھرنے کے تمام مطالبات قبول کر کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتقاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اس سلسلے میں جی آئی ٹی بھی بٹھائی جائے گی اور شہر کے امن و امان کو خراب کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا جس کے بعد دھرنا پر امن طریقے سے واپس چلا گیا اور علمدار روڈ میں اختتام پذیر ہوا یاد رہے کہ اس دوران مشتعل حجوم اور دھرنے میں شرکت کرنے والوں کی طرف سے کسی بھی قوم اور مسئلے کو مردہ الزام قرار دینے کی بجائے صرف اور صرف قاتلوں کی گرفتاری اور شہر کے امن و امان کو خراب کرنے والوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی 
ہزارہ برادری کو ڈی سی کوئٹہ اور انگزے بادینی نے بتایا کہ آج محمد اسماعیل کے قتل کے کیس میں تین لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید گرفتاریوں کے لیے سائبر کرائم کے تحت سوشل میڈیا پر غلط اور دل آزار مواد کی تشریر کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے ہزارہ قوم سے وعدہ ہے کہ مجرموں کی مزید گرفتاریاں جاری رہیں گی نیشنل کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں سترہ ہزار تین سو ستر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر پانچ لاکھ پچانوے ہزار تین سو چونتیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ چار ہزار ایک سو اکتیس کیسز سامنے آئے ہیں اور ملک بھر میں مریضوں کی تعداد اسی ہزار چار سو تریسٹھ ہو گئی ہے بلوچستان میں انتالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے کرونا کے خلاف فرنچ لائن پر لڑنے والے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے بھی مغلق وائرس کا شکار ہو گئے سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عمران زرکون بھی دنیا بھر میں دہشت کی علامت بننے والے مغلق کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں عمران زرکون نے کہا ہے کہ طبیعت ناساز ہونے پر ٹیسٹ کرایا جس کا ریزلٹ مصبت آیا اس کے بعد گھر پر خود کو آئسولیٹ کر لیا عوام سے صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل ہے پارلیمانی سیکریٹری اور سیکریٹری صحت کا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں کے لیے قائم 32 بستروں پر مشتمل آئی سی یو اور ایچ ڈی او کا معاینہ 32 بستروں پر مشتمل آئی سی یو اور ایچ ڈی او کو جلد از جلد فعال کیا جائے سیکریٹری صحت کے عملے کو ہدایت آئی سی یو اور ایچ ڈی او وارڈز کی فعالیت سے کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو جلد از جلد منتقل کرنے میں مدد ملے گی صوبائی سنٹیمن ہسپتال میں قائم آئی سی یو اور ایچ ڈی او کے دورے کے موقع پر ڈاکٹر شیرین خان ڈاکٹر شعیب قریشی ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر جاوید اور اسٹاف آفیسرز شوکت زہری بھی موجود تھے ڈیرا مراد جمالی کمشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کی ہدایت پر محکمہ آبپاشی نصیر آباد حرکت میں آ گئی پچ فیڈر کینال بیرون سمیت مختلف علاقوں میں غیر قانونی پمپنگ مشینوں واٹر کورسز اور پائپ لائنوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین بنگر تحصیل دار بہادر خان کوسا اور ایکس ایئر ارگیشن نثار احمد مغیری کی نگرانی میں کاروائی کی جا رہی ہے ایس ڈی او ارگیشن مراد جمالی خادم حسین لیڈی اور سب انجینئر محمد سلیم بحرانی سمیت دیگر عملے کے ہمراہ کاروائی میں غیر قانونی پمپنگ مشینوں پائپ لائنوں کو نکال کر تحویل میں لے لیا گیا ہے اور واٹر کورسز کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے ایکس این پٹ فیڈر کینال انجینئر نثار احمد مغیری کا کہنا ہے کہ کاروائی کا مقصد غیر قانونی پانی کی چوری کو ختم کر کے کمانڈ ایریا سمیت ٹیل کے ذمہ داروں اور کسانوں کو پانی پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پٹ فیڈر بیرون میں آپریٹ کیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں پٹ فیڈر کینال کے ذیلی شاخوں پر بھی آپریشن بھرپور انداز میں کیا جائے گا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز